e a public, que é nada mais é do que as imagens, a PS e o CSS. Né? Pô, mas, calma aí, você escreveu só um comando e fez tudo isso? Nada mais é que alguém já fez isso em C, já fez isso em Java, né? Só que aqui eu vou mostrar o código, o ponte, de como que ele é feito. Bom, alguém reconhece isso aqui? Sim. O que está fazendo aí? Criando um diretório. Tranquilo, né? Isso aí tem muita diferença para as outras linguagens? Bom, aqui vocês estão vendo, ó, ponto e vírgula saiu e a minha chave também. Só que aqui é uma classe chamada gdirect com um método diretório. Aqui ele vai chamar importou uma biblioteca OS, que é o sistema operacional, para poder criar. Outra vantagem do Python, ele é tipo um canivete suíço, já vem com todas as coisas que você normalmente usa aqui, você não precisa ficar é, instalando biblioteca, nada. Então aqui, por exemplo, self é o diz, né, do, do Java, como vocês vão usar, né? Orientação objeto, tranquilo. Oi, gente, só esse cara aí que está respondendo, até de tanto desânimo aqui. Bom, é, acredito então, não tem muito programador aqui, né? Já comei o cara meio. Bom, vamos lá. O que, que esse cara vai fazer? Ele vai fazer também seu próprio objeto. Bom, aqui nada mais é que eu estou criando as bibliotecas que eu mostrei para vocês, né? E né, eu envio um arquivo é, chamado init SQL, que ele vai criar o SQL da, do nome do meu projeto, Create, Database, Diogo e o uso do Diogo nas minhas próximas instruções. Bom, daí não tem muito segredo, né? Agora vamos para outra parte legal. Essa aqui. Opa, começou a complicar, né? O que, que eu vou fazer aqui? É o meu próximo comando que eu vou escrever no meu terminal. Ele vai gerar as classes para mim em PHP, com todos os getters e setters, né? E o CRUD, padrão, que é remover, né? Tudo mais. E também as minhas, uh, meus HTMLs, que são uh, o formulário de cadastro, a listagem e a visualização. Opa, então se eu escrever esse que escapou de pessoa, nome e e-mail, ele vai gerar para mim uma pessoa com nome e e-mail? Isso? Isso aí lembra o quê? Vocês estão, que estão aí, que só fala bastante também. Ah, tá. Ele, não, é, na verdade, o, esse meu primeiro que eu criei, porque eu fiquei muito chateado, eu demorava uma semana para fazer alguma coisa em PHP, enquanto na Amiga e eu demorava no máximo um dia. Por quê? Porque eles lembravam essas estruturas por padrão para mim. Então, quando eu ficar em... É... Bom, aqui que ele deu uma saída para mim? Criei o diretório dele. Criei o arquivo de conexão ao banco de dados, certo? Criei a minha classe, né? A pessoa com o nome e-mail. Criei as minhas bibliotecas de redirecionamento. Criei o HTML de formulário. Criei o HTML de listagem, mostrar. E criei os estilos, né? Bom, tá meio grego isso aqui ainda. Opa, aqui dá para ver aqui no lado? Melhorou, né? Bom, aqui ó, teve alguma alteração da última vez que eu mostrei para vocês? Não, né? Agora eu vou entrar aqui na controle. 
Só para você ver uma bosta aí. A pessoa parece comentando, né? O que, que esse cara vai. É. Ele cria dois arquivos para mim: o Capo Pessoa e o Pessoa. Nada mais é do que o Capo Pessoa que vai trazer para mim todos os campos encapsulados. Aqui, ó. Por padrão, ele gera um ID e o get o set dele. Certo? Tranquilo. Básico isso aí, né? E de todos os campos que eu passei por padrão. Se eu passei só nome e mail mas eu poderia passar nome e mail telefone, endereço, CPF, tudo. E ele poderia gerar para você. E gerei a minha controller pessoa. Que aqui, ó, ele tá estendendo da minha lascar pessoa e está gerando para mim já os arquivos em função de inserir, que ele está recebendo pelo método pulso e já instanciando o objeto para acessar o meu, o meu banco de dados, né? Minha nova. E aí logo em seguida vem o alterar, que é a mesma coisa, deletar e aqui começa a parte de visível, né? Seria minha URL ligada, seria nome do projeto, barra pessoa, barra editar. O que ele vai fazer? Mostrar meu, form meu formulário de edição. Bom, mas beleza, tá ali. Pô, mas Python, falou que é HP. Esse aqui é um exemplo prático que eu quis trazer para vocês da agilidade na produção. Só que aqui, beleza, mostrei o código HP, mas vamos ver o código em Python. Opa. Eu vou pedir para vocês pra prestarem um pouquinho de atenção e ver se tem alguma coisa diferente que vocês já fizeram. Bem? Alguém aí está aí? O que eu estou fazendo aí? É, por aí. Ele, 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 nosso amigo aqui falou, eu vou escrever meu arquivo. Nada mais é do que esse meu favor, do que edição de arquivo. Por exemplo, aqui eu já vou trazer as coisas prontas. Eu estou armazenando, criei uma lista aqui para vocês. Opa, calma aí. Não tinha que usar new, array list no Java para poder fazer essas coisas? Não. No Python, vou declarar uma lista. Eu só vou adicionar abre e fecha com x, beleza, criei. Certo? Tranquilo, né? Bom, tem uma variável van aqui que eu estou imaginando uma string. E o que eu estou fazendo aqui? Logo embaixo, no ins. Estou adicionando no meu array. E que, é, o que, que é o segredo desse cara aqui? Se vocês entenderem essa parte aqui, vocês podem pegar esse meu código aqui, está disponível na internet, e personalizar para o que vocês quiserem. Aqui eu vou fazer linha por linha do meu arquivo, aquilo que eu mostrei para vocês, insert, tudo. Só que aí é um trabalho mais braçal, né? Ficar escrevendo isso aí. Para quem já fez programa em PHP, vocês sabem que isso aí, puto dia, né? Trabalheira danada. Fazer. Então aqui ó, vou adicionar todas as minhas strings na minha lista. O que eu vou fazer agora? Olha o meu query. Vou criar uma, minha variável C vai percorrer em cada posição do meu com. O meu com é o parâmetro que eu passei. Lá no create rate, scaffold, pessoa, nome, e-mail. Ele está recebendo aí. Então o que ele vai fazer? Ele tá, vai interpretar todos os campos que eu passei. Da minha posição 3 em diante, que é depois da minha pessoa, ele vai pegar cada campo e, e, e gerar o get e o set. Ou, no caso aqui, só o get, né? Para poder fazer aquilo que eu estava mostrando para vocês. Ah, alguém está meio que olhando isso aqui? Eu posso... Não, na verdade, eu posso colocar qualquer coisa aqui. Basta aqui. Onde você define isso aí? Hã? Onde você define que ele vai ser recebido? Ah, peraí. Então, isso aí é que eu venho essa pergunta. Eu gosto assim, eu não gosto de ficar sacando para vocês tudo que a linguagem faz. Eu gosto que vocês olhem no código e me perguntam. Por exemplo, me perguntou, pô, mas de onde surgiu esse C? 
como o Python dinâmico é interpretado, é interpretado em que quer dizer, não, eu nem tenho em ser, não preciso ficar declarando no início do meu código tudo. Então eu estou falando que nem eu faço em for, que declaro i, i mais mais, i como se não eu estou falando que a essa variável c, que eu não declarei antes, aqui no for mesmo, vai servir para ele, vai percorrer todas as posições da minha lista com, na posição 3 em diante. Certo? Não. Né? Por exemplo, eu vou escrever aqui um para vocês verem. Né? Por exemplo, vamos criar um array de nomes. Beleza? Estou criando minha lista, como eu falei para vocês, só preciso do conchete e declarar o que os meus valores dentro, dentro dele. No caso aqui vai ser minha array de string, né? Tem muito segredo disso. Bom, mas quem perguntou? O for, aqui eu, eu não preciso declarar a, a minha variável antes para poder usar no for. Então eu posso pegar o for da data em nome. Mantenha a inventação, né? Porque eu não vou usar chaves que eu falei no início. E vai imprimir batata. Então, é, criar um array, vou percorrer ela e imprimir tudo na tela. Quantas linhas deu mesmo? Se eu não pular a linha, três, né? Só. Como que seriam outras linguagens aí? Eu falei que não ia comparar bastante, mas. Tem registro. Ah, tá. Isso. Isso. Com lá, com os parâmetros, ali, chamada, que você fez a sua aplicação. Você é Como é que você pegou aqueles parâmetros e colocou na variável? É automático, é padrão, é essa a sugestão. Ah, tá. Desculpa, não entendi. Tudo bem. Por exemplo, no Python, que é outra coisa. É... Eu não preciso, ele não tem sobrecarga. Então, uma das formas que ele trabalha é forma dinâmica no recebimento de parâmetros. Por exemplo, 